อันชลีวันทาอันชลีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะพาทุกท่านมาอยู่ที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเวจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดเมื่อยตามข้อปวดเมื่อยตามกระดูกตามกล้ามเนื้อร่างกายจนส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันมากไหมครับผมอาจทําให้เกิดอาการไม่สบายตัวไปจนถึงการต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางครั้งนะครับผมอุบัติเหตุเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการได้รับอุบัติเหตุจากรถยนต์จากกีฬาหรือจากเรื่องอื่นๆรวมไปถึงความเสื่อมของข้อกระดูกตามวัยด้วยนะครับผมทางด้านการแพทย์แผนไทยของเรานะครับก็จะมีวิธีการรักษาเกี่ยวกับอาการปวดเมื่อยเนี่ยแตกต่างกันออกไปครับผมก็จะมีได้แก่เรื่องของการนวดการประครบสมุนไพรการอบสมุนไพรการจ่ายยาต้มสําหรับผู้ป่วยเฉพาะรายนะครับผมและการนวดน้ํามันครับผมการนวดน้ำมันของเราเนี่ยน้ำมันที่เราใช้นวดก็จะมีหลายชนิดออกไปนะครับเช่นน้ำมันคลายน้ำมันบอลเพชรน้ำมันมะขามน้ำมันขัดนอนครับผมซึ่งการใช้น้ำมันเนี่ยก็จะอยู่ขึ้นที่ว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการเป็นยังไงนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการใช้น้ำมันขัดนอนกันครับซึ่งน้ำมันขัดนอนนี่นะคะถูกพัฒนามาจากอายุรเวทอินเดียค่ะแล้วก็นํามาประยุกต์ใช้ในคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ของเรานั่นเองค่ะในการเลือกใช้น้ํามันขัดนอนนะคะเราก็จะดูในคนไข้ที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อรวมไปถึงมีปัญหาที่ข้อต่อและกระดูกค่ะใช้ในการบํารุงกล้ามเนื้อและบำรุงข้อต่อกระดูกได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะพาทุกท่านนะคะไปชมกับวิธีการทํารวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ในการทําน้ํามันขัดนอนเราจะพาทุกท่านนะคะมารู้จักกับต้นขัดนอนกันก่อนค่ะซึ่งต้นขัดนอนเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ลักษณะเป็นยังไงหลายคนนะคะอาจจะเคยเห็นขึ้นอยู่ตามแถวบ้านเราหรือเปล่าหน้าแต่ว่าเราไม่รู้ว่าต้นนี้คือต้นขัดนอนนั้นเราไปดูกันเลยค่ะหญ้าขัดมีชื่อสามัญว่า Queensland Hemp หรือ Common s h i d a ชื่อวิทยาศาสตร์ s h i d a l o m b i f o l i a l i n n e s จัดอยู่ในวงมาวาซีอีชื่อท้องถิ่นของหญ้าขัดได้แก่ยุงปัดแม่ไม้ขัดมอนคัดมอนหญ้าขัดใบมอนลีหญ้าขัดใบมอนมนเป็นต้นลักษณะของต้นหญ้าขัดหญ้าขัดจัดเป็นไม้พุ่มมีความสูงของลำต้นได้ถึง1เมตรลำต้นมีลักษณะกลมสีเขียวหรืออมเทาและมีขนเป็นรูปดาวโดยหญ้าขัดสามารถพบได้ทั่วทุกภาคตามป่าเบญจพันธ์ใบของหญ้าขัดมีลักษณะเป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนแบบห่างๆลักษณะของใบเป็นรูปลีถึงรูปสามเหลี่ยมเข้าหลามตัดโคนใบกลมถึงตัดส่วนขอบใบเป็นจักรแบบฟันเลื่อยยกเว้นบริเวณโคนใบจะเรียบใบมีขนาดความกว้างประมาณ 2-2.5 ถึงซนติเมตรและยาวประมาณ 5-6 ถึงซนติเมตรแผ่นใบด้านบนค่อนข้างเกลี้ยงส่วนด้านล่างจะมีขนสั้นรูปดาวขึ้นอยู่หนาแน่นมีก้านใบยาวประมาณ 5-6 ถึงมิลลิเมตรและมีขนขึ้นหนาแน่นนอกจากนี้ยังมีหูใบยาวได้ถึง5มิลลิเมตรมีเส้นตามยาวหนึ่งเส้นลักษณะของใบเป็นรูปใบหอกแกมรูปแถบและตามขอบมีขนดอกของหญ้าขัดมีลักษณะดอกเป็นสีเหลืองอ่อนหรือเป็นสีเนื้อค่อนข้างขาวดอกจะออกตามงามใบใบที่มียอดมักจะเป็นแบบลดรูปลงทำให้ดูคล้ายเป็นช่อแบบกระจะส่วนก้านของดอกมียาวประมาณ 0.5 ถึง1เซนติเมตรมีข้อต่ออยู่เหนือกึ่งกลางก้านสรรพคุณของหญ้าขัดนิยมใช้เป็นยากินยาอาบยาพอกยาอบและยาน้ำมันเพื่อรักษาอาการแก้ปวดข้อปวดเมื่อยบำรุงเอ็นกล้ามเนื้อและกระดูกปัจจุบันมีการศึกษาพบว่าขัดมอนมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในด้านการต้านการอักเสบเช่นการอักเสบของข้อต้านการกำเริบของโลกเกาที่เกิดจากเซนทินออกซิเดตอินฮิบิเตอร์กับต้นขัดมอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปดูวัสดุอุปกรณ์ส่วนประกอบในการทำรวมไปถึงวิธีการทำน้ำมันขัดมอนค่ะไปดูกันเลยค่ะ
ส่วนประกอบของน้ำมันขัดมอนะคะจะประกอบไปด้วยราก30รากขัดมอนอย่างละ150กรัมแก่นสนเถาเอ็นออนโกดกระดูกอังกาบหักโขมหินวาวเคลือชะเอมเทศสมอไทยสมอพิเภกอย่างละ50กรัมรากขัดมอนสำหรับทำยาต้ม 2.5 กิโลกรัมน้ำมันงา 2.5 ลิตรลมสด 2.5 ลิตรค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะหม้อต้มทรงสูงหรือกระทะเตาแก๊สไม้พายเขี้ยวยาเครื่องบดขนาดใหญ่เครื่องบดขนาดเล็กโดยใช้แร่งเบอร์80และแร่งเบอร์40เครื่องหีบน้ำมันเครื่องหีบยาต้มเตาอบกระมังหรืออ่างผสมถาดผ้าขาวบางค่ะขั้นตอนการทำน้ำมันขัดมอนขั้นตอนแรกนำสมุนไพรแห้งที่ใช้ทำผงน้ำมันและยาต้มอบที่เตาอบเพื่อไล่ความชื้นออกประมาณ30นาทีหลังจากนั้นนำสมุนไพรที่ใช้ทำผงน้ำมันไปบดหยาบด้วยเครื่องบดขนาดใหญ่และนำไปบดละเอียดโดยเครื่องบดขนาดเล็กครั้งแรกจะบดโดยใช้แร่งเบอร์40หลังจากนั้นจะใช้แร่งเบอร์80เพื่อให้ละเอียดยิ่งขึ้นขั้นตอนต่อไปนำขัดมอนที่บดแล้วไปแช่น้ำปริมาณ40ลิตรทิ้งไว้ 6-8 ชั่วโมงจำนวน40ลิตรทิ้งไว้ 6-8 ถึงชั่วโมงแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการนำที่เราแช่ไว้ในราคาขึ้นไปตั้งไฟทำการต้มโดยวิธีการต้มเนี่ยก็จะเป็นการต้มเคี่ยวจากน้ำ40ลิตรเคี่ยวให้เหลือ10ลิตรหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกรองผ้าขาวบางนะคะนำน้ำยาต้มเนี่ยไปเคี่ยวทำน้ำมันต่อไปค่ะค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวนะคะจากน้ำ40ลิตรจะเหลือ10ลิตรนะคะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะนำไปกรองโดยใช้เครื่องหีบยาต้มนะคะกรองเพื่อเอาแต่น้ำไปทำยาน้ำมันต่อไปค่ะหลังจากที่เราทำการต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำสมุนไพรที่ได้มาเข้าเครื่องหีบค่ะเพื่อที่จะให้ให้น้ำยาต้มเนี่ยออกจากกากสมุนไพรให้ได้มากที่สุดเราจะนำน้ำยาต้มที่ได้ไปทำน้ำมันในขั้นตอนต่อไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำกากสมุนไพรที่ผ่านการต้มมาใส่ในข้าดิบค่ะโดยการใส่กากในข้าดิบนะครับผมจะเป็นการกรองอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันการการที่กากเนี่ยลงไปบนกับน้ำนะครับหลังจากนั้นก็จะนำไปเข้าเครื่องหีบการกรองนะครับผมเราก็จะใช้ผ้าขาวบางเนี่ยกรองอีกชั้นหนึ่งนะครับผมเพื่อป้องกันกากชิ้นเล็กๆนะครับผมไม่ให้ลงไปกับน้ำต้มนะครับหลัง
และนี่นะคะก็คือน้ำต้มสมุนไพรที่ผ่านการกรองมาแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะก็คือเราจะนำน้ำต้มสมุนไพรที่ผ่านการกรองมาแล้วมาแบ่งเป็น2ส่วนนะคะโดยน้ำต้มสมุนไพรส่วนที่1เราจะนำมาเทใส่ลงในผงสมุนไพรที่เราได้เตรียมไว้แล้วเราก็จะใช้ทับพีนะคะคนจนผงยากลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็จะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะให้มีลักษณะคล้ายโคนและผงสมุนไพรไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนนะคะเราก็จะได้คนยาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะค่ะเรามาดูวิธีการเคี่ยวน้ำมันขนมกันดีกว่านะคะโดยเริ่มจากการเทน้ำต้มแรกขนมนะคะลงไปในกระทะตามด้วยน้ำมันยาและโคนยานะคะหลังจากที่น้ำมันนะคะของเรานั้นได้เดือดแล้วนะคะเราก็จะปรับไฟนะคะเป็นไฟกลางนะคะแล้วก็คอยคนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อป้องกันการที่ผงยานั้นจะติดกระทะนะคะค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวน้ำมันนะคะผ่านไปประมาณ12ชั่วโมงแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าตัวน้ำมันกับตัวยานะคะจะแยกชั้นกันเป็นลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเติมนมสดลงไปนะคะเคี่ยวต่อโดยใช้ไฟกลางๆนะคะเคี่ยวเรื่อยๆจนกากยานะคะกลายเป็นเทสไซล์ละเอียดค่ะในทางการแพทย์แผนไทยนมมีรสมันจะช่วยบำรุงเส้นเอ็นบำรุงข้อบำรุงกระดูกและช่วยเยียวยาความผิดปกติเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหลังจากที่เราเคี่ยวน้ำมันนะคะมาประมาณ1วันแล้วนะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าน้ำมันกับตัวยาค่ะจะแยกชั้นกันโดยเนื้อยานะคะจะมีลักษณะคล้ายคนอย่างนี้นะคะค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวน้ำมันนะคะมาเป็นเวลาทั้งสิ้นประมาณ36ชั่วโมงนะคะก็จะสังเกตได้ว่าลักษณะของกากยาเนี่ยก็จะละเอียดนะคะแล้วก็คล้ายๆเป็นทรายลักษณะแบบนี้นะคะเป็นอันว่าใช้ได้ค่ะค่ะและสำหรับวิธีการทดสอบนะคะว่าน้ำมันเนี่ยใช้ได้หรือยังนะคะก็เราจะนำกากยาเนี่ยนำมาทดสอบโดยการจุดไฟค่ะถ้าเกิดว่าจุดแล้วเนี่ยนะคะไม่มีเสียงเดือดหรือว่าเสียงป๊อปแป๊ะอ่ะค่ะของกากยาเนี่ยก็จะถือว่าน้ำมันตัวนี้ใช้ได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทดสอบนะคะอ่ะ
ก็จะไม่มีเสียงน้ำที่เดือดหรือว่าเสียงเปราะแปะนะคะก็จะถือว่ายาน้ำมันของเราเนี่ยใช้ได้แล้วค่ะหลังจากนี้นะครับผมเราก็จะนำกากน้ำมันที่ได้เนี่ยไปทำการหิ่งน้ำมันนะครับผมเพื่อให้ได้น้ำมันขัดงอนได้มากที่สุดนะครับผมโดยนี้จะเป็นการกรองนะครับลำดับต่อไปนะครับผมเราก็จะนำกากน้ำมันที่ได้มาห่อผ้าขาวและนำเข้าเครื่องหีบนะครับผมและนี่นะครับผมก็จะเป็นน้ํามันขัดมอนนะครับผมที่เราได้บรรจุเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งในครั้งนี้เราได้น้ํามันขัดมอนออกมาประมาณ 2.5 ลิตรโดยประมาณนะครับผมและในด้านขวานะครับก็จะเป็นกากยานะครับผมที่เราได้จากการหีบนะครับผมซึ่งเราจะสามารถนําไปทําเป็นปุ๋ยต่อไปได้ครับ